शक्तिर आयोडाइज्ड लवन शादी शास्ते बैलेंस रखे पेन किला ना खेले तो चोल बे ना है हेलो राजू तू की रेस्टोरेंट है आ अम्म के एक तो नास नास्ता दिए जाना आमर भीषण माथा बैठा कर चें। एकोन रेस्टोरेंट टिके खेते पार बोना। लोग की भाई आमर प्लीज नास्ता दिए जा। कोई शाहना अरे आंची तो आंची ये नहीं है तीन कप थैंक यू वेरी मच थैंक यू ना बोलो सॉरी काजी में इतना किंतु आशी नहीं अम्म किसी तो चाय बना बोल नो काज नहीं हमारे कुर्बे शब्द कच कुर्बे अच्छा तुमने आमा के देख चुना सिक्सटी आप तब पढ़ो आई फील लाइक सिक्सटी शब्द कच कुर्ची शब्द रखी तुम यो कुर्बे फ्लैटरी कोरो ना आज के काजिर मेरे बाप टा एक्टर शुरू रहा कुर्ता हो बे दो दिन पौर पौर एब्सेंट कुर्चे आई एम फेड अप की कोर बे बोलो बेचारे शामी औषुष्ट तार शामी औषुष्ट हो शिता तो आमर देखर बिशा ना इबाम ही बोल चुका नो हाँ ये मिलते तो काजिर मनुष्य पाव जाना तुम्हें देख चुई वो जे तुम्हार फुल म तुम्हारे तो काज काज कोट्टे कोट्टे अस्थिर हुए जाते हो आवर तुम्हें दौड़ जाकुल बे यार की करो ना बेशी ठोंग तू ही आह आई क्यों हुलो हाँ क्यों हुए चे हाय अल्लाह हाय अल्लाह आई दारा दारा इस अबे की कर रहे कौन ये तो की कर लो की कर लो सहाजे Hmm. <sighs> 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 
হ্যাঁ জামশেদ কাকা বলেন তোমার গলাটা এমন শোনাচ্ছে কেন মা তুমি কি অসুস্থ হ্যাঁ কাকা ওই মাইগ্রেনের পেইনটা একটু বেড়েছে ওই পেইন কিলার খাওয়াতে একটু কমেছে হ্যাঁ বলেন কি বলবেন একটা স্যাড নিউজ আছে মা তোমার বাবা খুন হয়েছেন কি আমার বাবা আমার কোনো বাবা নেই এসব তুমি কি বলছো মা এরকম একটা সময় এসব কথা কেউ বলে কেন বলবো না শুনুন কাকা প্রত্যেকটা মানুষকে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হয় আপনার অন্য কথা থাকলে বলেন আমি খোসে চৌধুরী কোনো কথা শুনতে চাই না আর আর ওই বাড়িতে আমার কেউ নেই ওখানে আমি যাবো না আসলে তোমার মার পাশে এখন তোমার থাকাটা খুব জরুরি উনি একা হয়ে গেছেন একা কেন আপনি তো আছেন আমি তো বলেছি ওই বাড়িতে আমি আর কখনো যাব না আপনার অন্য কথা থাকলে বলেন নাহলে আমি ফোন রাখছি নিষ্ঠা আসতে যাচ্ছে না ফোন করেছিলাম বলে উল্টো আরো রাগ দেখালো আমাকে দেখুন কি অবস্থা আপনি জামশেদ জামশেদুল আলম ভিক্টিমের বন্ধু পাশের বাসায় থাকি ওটা আমার পৈতৃক বাসা আর উনি হচ্ছেন শাহানা চৌধুরী ভিক্টিমের ওয়াইফ উনি থানায় ফোন করেছিলেন পরীক্ষায় যে প্রশ্ন আসেনি সে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন দেখছি ভেরি স্ট্রেঞ্জ চলুন আপনার হাজব্যান্ডের নাম খোরশেদ চৌধুরী কি করতেন তিনি সরকারি চাকরি করতেন এখন এলপিআরে ছিলেন কি 
যেন নাম বলেছিলেন আপনার জামশেদ জামশেদ হাউ ডু স্পেল ইট ইন ইংলিশ জি ইংরেজিতে নাম কিভাবে বানান করেন জে দিয়ে নাকি জেড হ্যালো ক্রাইম সিন ইউনিটটাকে পাঠান আমি এসএমএস করে লোকেশনটা দিচ্ছি হুম জে হ্যাঁ 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 জে আমার নাম মিসাইল করিম দেখতেই পাচ্ছেন নামের আগে মিসাইল আছে যেখানে এসে পড়ি ফাটিয়ে দেই ছেলে মেয়ে কজন বিয়ে করিনি টাকা দিয়ে যদি ডিম পাওয়া যায় তাহলে মুরগি পুষে কি করবেন তাই না এই বাসাটা এই দাঁড়াও 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 আপনি ইকা চৌধুরী আপনি আমি নিষ্ঠা নিষ্ঠা রহমান আচ্ছা আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন হ্যাঁ একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি আমার কাছে তো সমস্যা ছাড়া কেউ আসে না প্লিজ ধন্যবাদ রহমান <laughs> 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 বোঝেন তো একটা করে বসতে পারে তুমি কি ওকে নিয়ে প্রবলেম মনে করছো আপনি ওর ছবিটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারেন শোনো ছবি দেখার দরকার নেই দেখেন না ওর ছবিটা না দেখলে আপনি বুঝবেন কি করে একটা মেয়ের টেস্ট লেভেল কি রকম একটা মেয়ের বয়ফ্রেন্ড বা হাজবেন্ড কেমন হয় তার সিলেকশন কেমন ছবিতেই বুঝতে পারবেন দেখুন কত হ্যান্ডসাম জানেন ওর জন্য আমি সব ছেড়ে দিয়েছি সব এনেন ওকে ঠিক আছে কি ছাড়া হয়েছে কি সমস্যা হয়েছে সেটা শুনি রাইট আমি তো একটা সমস্যার কথা বলতে এসেছিলাম আচ্ছা শুনুন ওই ছবিটা আপনার কাছেই থাক গতকালকে রাতের ঘটনা কি যে ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা আপনি কি বললেই আপনি বুঝবেন রাত তখন বারোটা চট্টগ্রাম থেকে জামি আমাকে ফোন করেছিল আমি নিজে তোমাকে ফয়েস লেগে দেখেছি 
একদম উল্টাপাল্টা কথা বলবে না জামি কিসে ফয়সলাকে দেখেছো ফয়সলামি করো আমার সাথে না আমি ফয়সলামি করছি ইয়ার কেমন আমার সঙ্গে ফয়সলামি তুমি করছো আমাকে ধোকা দিচ্ছ এক জায়গায় গিয়ে অস্বীকার করছো সত্যি করে বলো কার সঙ্গে চট্টগ্রাম এসেছো কার সঙ্গে মানে ইউ ব্লাডি বিচ কি পেছো আমাকে আমি কি হর অন্য ছেলের সাথে যাব জামি উল্টাপাল্টা কথা বললে আমি তোমাকে খুন করে ফেলব বুঝতে পারছেন আপনি কি বাজে অবস্থা পার করছি যাকে আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছি যার জন্য আমি আমার বাবা মা ত্যাগ করেছি অথচ সেই কিনা আমাকে সন্দেহ করছে কি প্রাপ্তি আমার বলুন তো নাথিং একটা অবিশ্বাস্য গল্প সাজিয়ে আমাকে আচ্ছা আপনি বলুন তো যেখানে আমি যাইনি সেখানে ও দেখবে কি করে এটাকে বলে বাই লোকেশন মানে একই সময়ে একটা মানুষের দুটো ভিন্ন জায়গায় থাকা হোয়াট হাউ ইজ ইট পসিবল দেখো প্র্যাকটিক্যালি রিয়েলিস্টিক্যালি ইজ নট পসিবল আমি নিজেও বিশ্বাস করি না কিন্তু এটা হতে পারে এটা ঘটে করতে পারে এটা উইল টক জানো এখনো ফোনটা বিজি করে এই যে পেপারটা এটা এখানে খোরশেদ চৌধুরীর মোবাইলে আজ কোনো ইনকামিং আউটগোয়িং কল নেই রাইট গতকাল তিনটা কল ছিল যার দুটো আউটগোয়িং একটা কল ইনকামিং আর ইনকামিং কলটা রফিক নামের একজনের যাকে অলরেডি আসামি করে এফআইআর করা হয়েছে খুনের প্যাটার্ন তো বলছে এই খুনি সেই খুনি যে দুই বছর আগে সাইফুলকে খুন করেছিল সাইফুল মানে গাজীপুরের ভিটিপাড়া জঙ্গলে যার লাশ পা গিয়েছিল ইয়েস দুজনের কপালে ধাতব কোনো বস্তু দ্বারা আঘাত করে খুন করা হয়েছে সাইফুল আর খোরশেদ চৌধুরী সেম মার্ডার উইপেন সেম কিলিং প্যাটার্ন দুজনের খুনি এক তা কি করে হয় বলেন সাইফুলের খুনি তো অসিত হাজরা যাকে অনেক আগেই পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে এবং সে তো এখন জেলে আসছে না 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 জিনুক অসিত হাজরা সাইফুলের খুনি না সাইফুলের খুনি এখনো ধরা পড়েনি সাইফুলের খুনি নেক্সট টার্গেট ছিল খোরশেদ চৌধুরী দুটো খুনের মধ্যে একটা লিঙ্ক আছে কিন্তু লিঙ্কটা কি স্যার হুম ভিটিমের ছবি থেকে মার্ডার উইপনটা গেস করেছি দেখি দেখি হাতুরি ইয়েস স্যার ক্ষতের সাথে ডায়ামিটার আর প্যারামিটার দেখে প্রাথমিকভাবে স্যার আমার আইডিয়া তাই তবে স্যার আমার ধারণা ভুল হতে পারে বাট নন রাশেদ তোমার প্রিডিকশন একদমই ঠিক এই ইনভেস্টিগেশনে মার্ডার উইপনটা অনেক জরুরি একটি বিষয় ফরেন্সিক রিপোর্টে তার কোনো উল্লেখ থাকবে না তারা জাস্ট বলবে ধাতব কোনো বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বাই দ্য ওয়ে ইউ ডিট ভেরি গুড জব তুমি আমার থিং ডোরটা খুলে দিয়েছ সাইফুল মার্ডার কেস এ হাতুরির কোনো উল্লেখ ছিল না এনিওয়ে থ্যাংক ইউ রাশেদ ওয়েলকাম স্যার কিন্তু সাইফুলের খুনে যে ধরা পড়েনি এটা তো শ্রীপুর থানায় জানানো দরকার এই জন্য ওসি স্যারকে ফোন করছিলাম কিন্তু তার লাইন ব্যস্ত পাচ্ছি তাহলে রফিক রফিককে আসামি করে যেহেতু মামলা করা হয়েছে 
তাহলে ওকে গ্রেপ্তার করতে হবে দেখছে <laughs> আমাদের এই পৃথিবীতে আমাদের একই চেহারার কমপক্ষে পাঁচটা লোক আছে একদম একই রকম নেই আমরা হয়তো দেখিনি দেখা হয় না কিন্তু আছে যেমন ধরো মার্কিন প্রেসিডেন্ট এক্স প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামারও ডোবল গ্যাঙ্গার আছে তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন আমার মতো আর একটা মেয়ে আছে আছে এই দেশে যে তোমার হাজব্যান্ড জামি তাকেই দেখছে একদম মানায় না এই যে মনে হয় আজকে তোমাকে অসম্ভব রকমের স্মার্ট লাগছে আপনি কাকে কি বলছেন আমি কোন রায় না আপনি আপনি এখানে বসেছেন কেন তুমি কি সত্যি রায়ানো কি বললাম আসলে তখন আমি আপনার সাথে মিসবিহেভ করে ফেলেছিলাম জানেন আজকে না আমার মনটা একদম ভালো নেই কিন্তু আপনি যখন বলছিলেন যে হুবহু এত মিল কি করে হয় তখন আমার রিয়ালাইজেশন হয়েছে যে নিশ্চয়ই রায়া নামে কেউ একজন আছে নইলে আপনি আমাকে রায়া কেন ভাববেন আপনার কোনো টুইন আছে না আমি আমার বাবা মার একমাত্র সন্তান এমনকি আমার কোনো টুইনও নেই অথচ জানেন আমার হাজব্যান্ডও আমার মতো আরেকজনকে দেখেছে প্লিজ 
আপনি কি আমাকে একটা হেল্প করতে পারবেন ওই রায়ার অ্যাড্রেসটা আমাকে একটু দিতে পারবেন আপনি বলছেন আপনার টুইন নেই আপনি দেখতে খুব ও রায়ার মতো হতে পারে তবে পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে মেবি অর নট এই ইনসাফিসিয়েন্ট লাইট আমি কিছুই বুঝতে পারছি না তাহলে ওই আলোতে চলুন চলবে এই আলোতে না না আপনি রায় নন রায় ঠোঁটের নিচে তিন নেই আপনার আছে প্লিজ আপনি আমাকে রায়ের ঠিকানাটা দিন না আমি না ভীষণ প্রবলেমে আছি রায়ের সঙ্গে আমার দেখা করা ভীষণ জরুরি আপনি যদি রায়ের ঠিকানাটা আমাকে দিতেন আর তার জন্য আপনি যা চান আমি তাই দেব ঠিক আছে আপনি আমার অফিসে আসুন রায় আমাকে একটা সিবি দিয়েছিল ওটা আমার অফিসের লকারে আছে ওখানে রায়ের মোবাইল নাম্বার বাসার অ্যাড্রেস সব আছে আপনি অফিসে অবশ্যই আসব আচ্ছা আপনার অফিসটা কোথায় জাস্ট এ মিনিট এই যে আমার ভিজিটিং কার্ড থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হ্যালো তানি বল मीटिंग तुम्हें दीची হ্যালো 
কোথায় গোল্ডেন বারে কেমন আছেন আপনি এত কাছাকাছি বসছেন কেন যান দূরে গিয়ে বসেন ওকে 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 আপনার নামে থানায় অভিযোগ এসেছে গোল্ডেন বারে মদ খেয়ে আপনি হাঙ্গামা করেছেন তারপর সুইসাইড করার চেষ্টা করেছেন আশ্চর্য আমি কেন সুইসাইড করতে যাব রায়া আমাকে খুন করতে এসছে রায়া হ্যাঁ আমার মতো দেখতে আরো একটা মেয়ে আপনার যমজ বোন না না আমার কোনো যমজ বোন নেই ও আমার মতো দেখতে আর একটা মেয়ে জানেন ও আমাকে খুন করে আমার হাজবেন্ডকে বিয়ে করতে চাই আমার হাজবেন্ড না ভীষণ হ্যান্ডসাম তো সে হ্যান্ডসামের নাম জামি ভালো নাম জামিউর রহমান খুব খারাপ মেয়ে রায়া আপনি জানেন না আমার হাজবেন্ডের পিছে ও অনেক দিন ধরে লেগে আছে ওর কারণে আমার সংসারে অশান্তি শুরু হয়েছে আর আজকে বাড়ি এসে আমাকে উহ কিন্তু বাড়ির লোকজন তো অন্য কথা বলছে আরে ওরা মিথ্যে কথা বলছে আমি আমি আমার নিজের চোখে রায়কে দেখেছি আপনি প্লিজ ওকে অ্যারেস্ট করুন নাহলে ও আমাকে খুন করে ফেলবে আপনার হাজবেন্ড কোথায় ও চট্টগ্রামে অফিসের কাছে আর বাবা মা প্রেম করে বিয়ে করায় বাবা মা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এখন আর ও বাড়িতে যায় না জানেন আজ আমার বাবা খুন হয়েছে তারপরও আমি আমার বাবাকে দেখতে যাইনি আর কেন যাব বলেন যে বাড়ি থেকে আমাকে বের করে দিয়েছে আপনার বাবার নাম কি খোরশেদ চৌধুরী হ্যাঁ ওকে আপনি হসপিটালে থাকবেন পালানোর চেষ্টা করবেন না কি বলেন পালাবো কেন আমি কি অপরাধ করেছি লোহারাম আমি এখন বেরোচ্ছি তুমি এখানেই থাকো हजबैंड আপনি ওর হাজবেন্ড পেলেন কোথায় আমি পাবো কেন উনি আমাকে বলেছেন নিষ্ঠা মিথ্যা বলেছে ওর হাজবেন্ড দু বছর আগে খুন হয়েছে গাজীপুরের ভিটিপাড়া জঙ্গলে ওয়েট 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 কি বলছেন আপনি মানে সাইফুল জি সাইফুল ইয়োর হাজবেন্ড আমাদের অমতে নিষ্ঠা পালিয়ে গিয়ে ওকে বিয়ে করে আর এক বছর পর ছেলেটি ওকে ডিভোর্স দিয়ে দেয় ইমা নামের আরেকটি মেয়েকে সে বিয়ে করে তার কিছুদিন পরে সাইফুল খুন হয় কিন্তু নিষ্ঠা তো আমাকে বলেছিল তার হাজবেন্ডের নাম জামি ওর বানিয়ে বানি কথা বলার অভ্যেস আছে এমন কি হতে পারে না নিষ্ঠা পরে জামিকে বিয়ে করেছে আর সে বিষয়ে আপনি জানেন না হতে পারে আমি জানি না এনিওয়ে আপনার মেয়ের হাজবেন্ড সাইফুল আর আপনার স্বামীর খুনের ধরন এক তাদের দুজনের কপালে ধাতব কোনো বস্তু দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয়েছে আচ্ছা আপনার কি মনে হয় না দুজনের খুনি একজন তা কি করে সম্ভব 
সাইফুলের খুনি তো ধরা পড়েছে সে এখন জেলে আই এম কনফিউজড মিসেস চৌধুরী হতে পারে আমি ভুল কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ওশিত হাজরা সাইফুলের খুনি না আসল খুনি আপনাদের কাছের কেউ মানে হুম যার সঙ্গে হয়তো আপনার মেয়ের জামাই সাইফুল আর খুরশেদ চৌধুরীর একটা শত্রুতা ছিল আপনার জানা থাকলে আমাকে প্লিজ বলুন এমন কি কেউ আছে আমার জানা মতে খোরশেদের একজনই শত্রু ছিল সেটা রফি আর তাকে তো আপনারা অ্যারেস্ট করেছেন কিন্তু রফিক তো অন্য কথা বলছে রফিক কি বলেছে আমি খুন পরে মিথ্যা কথা বলিস খুন হওয়ার আগে দিন তুই কল করছিস করছে চৌধুরীকে থ্রেট দিয়েছিস বাদে বক্ষ তোর নামে অভিযোগ করেছে সবাই মিথ্যা কথা বলতে স্যার আর তুই সত্যি কথা বলছিস চাচি আর জামশেদ চাচা মিলে খোরশেদ চাচারে খুন করছে জামশেদ চাচা খুব খারাপ লোক স্যার সে সবসময় খোরশেদ চাচারে আমার বাড়ি দখল করার কুকুর দিয়ে দিত কিন্তু চাচা শোনে না তারপরে তারপর তারপরে চাচির সাথে ষড়যন্ত্র করে জামশেদ চাচা আর চাচির সম্পর্ক খুবই খারাপ বলতে লজ্জা এইসবের চাচা কিছুই জানে না তারা জানানোর জন্য আমি ফোন দিয়েছিলাম তার সাথে আমার কোনো শত্রুতা নেই স্যার বিশ্বাস করেন রফিক মিথ্যা কথা বলেছে রফিক মিথ্যা বলেছে নাকি সত্যি বলেছে সেটা প্রমাণ করে বের করা যাবে এখন বলুন হঠাৎ করে দুটো জিনিস উধাও হয়ে গেল কেন আপনার কলার চেন আর জামশেদ সাহেব কি বোঝাতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না রিয়েলি জি যদি বলি সাইফুল আর খোরশেদ চৌধুরীকে আপনারা খুন করেছেন আপনি আর আপনার জামশেদ আপনি এসব কি বলছেন ইয়েস অনেক দিন ধরেই যে যে খেলা চলছে আপনাদের মধ্যে তাই না আমার লকেট দেখে আপনার এই কথা মনে হচ্ছে আরো কিছু দেখার বাকি আছে নাকি ফর ইউ কাইন্ড ইনফরমেশন ওই গলার লকেট এবং চেইন আমার হাজবেন্ড আমাকে গিফট করেছিল আমার ডাক নাম জলি যে অক্ষরটা জলি থেকে জামশেদ থেকে না বুঝেছেন তাহলে লকেট খুলে ফেলেছেন কেন এখন তো আপনার আরো বেশি করে পড়ে থাকার কথা আপনার হাজবেন্ড খুন হয়েছে বাট আপনি সেটা পড়ে থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না আরে কি যাতা বলছেন আপনি কি যাতা বলছেন না মিসেস চৌধুরী খোরশে চৌধুরীর কিলিং প্ল্যানটা আপনারই ছিল এই বাড়িটা নিয়ে আপনার আর আপনার হাজবেন্ডের মধ্যে বিরোধ চলছিল আপনি এই বাড়িটা দখল করতে চেয়েছিলেন কিন্তু আপনার হাজবেন্ড তার দখল করতে দেয়নি আর তাই আপনি পথের কাটাটা সরিয়ে দিলেন কি প্রমাণ আছে আপনার কাছে একেবারে প্রমাণ ছাড়াও আসেনি কিন্তু মিসেস চৌধুরী যেদিন খুন হয়েছে দ্যাট মিন্স আপনার হাজবেন্ড যেদিন মার্ডার হয়েছে সেদিন ডোরবেল শব্দ শুনে আপনি তাকে পাঠিয়েছেন দরজা খুলতে আপনি জানেন যে কিলার বাইরে ছিল আপনি দেখেছেন কিসের ভিত্তিতে বলছেন আপনি এসব ডোরবেল বাজার সাথে সাথে আমি দরজা খুলতে গিয়েছিলাম আমার হাজবেন্ড আমাকে যেতে দেয়নি ও নিজে গিয়েছিল আর আপনি এসব কথা বলছেন আমি সব প্রমাণ বের করে ফেলবো ডোন্ট ওয়ারি আপাতত বাসা থেকে বের হবেন না আমি না বলা পর্যন্ত অবশ্য বেরোতেও পারবেন না বাইরে অনেক পুলিশ এসবের মানে কি এসবের মানে একটাই আপনি সঙ্গী পালিয়েছে আপনিও পালাবেন এটা হতে দেওয়া যায় না যদি বাঁচতে চান তাহলে জামশেদ সাহেবের খোঁজ বের করুন আরে আপনি নিউট্রিয়েন্স রিটেইন টেকনোলজিতে অক্ষুণ্ণ থাকে সকল পুষ্টিগুণ তীর
আচ্ছা আমি না একটা জিনিস বুঝতে পারছি না এত অস্ত্র থাকতে খুনি কেন হাতুড়ি বেছে নিল কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে তো এইটা করা সম্ভব না কোনো খুনি কি সুস্থ মস্তিষ্কের হয় অল আর মেন্টালি সিক পিপল আমাদের এখন দরকার জামশেদ আলমকে তাকে পাওয়া গেলে আই গেস সব জটলা খুলে যাবে সে সবকিছু জানে বলেই পালিয়েছে লোহারাম হ্যাঁ লোহারাম বলো ওয়াট তুমি কোথায় ছিলে তোমার চাকরি থাকবে না আমি বলে দিলাম লোহারাম বাঁচান <laughs> পালিয়েছি কিন্তু আপনার সেফটির জন্য তো হসপিটালে ফোর্স ছিল আমি আমি ভরসা পাইনি রাখি ও ভীষণ ভয় করে একটা মেয়ে যে কোনো নিরাপত্তার মধ্যে ও ও এসে যেতে পারে কেউ আবুল তাবুল বলছেন আপনি রায়া কি কোনো ভূত নাকি আপনি বসুন আপনি আপনি আমাকে রায়ার থেকে বাঁচান প্লিজ প্লিজ বাঁচান আমি আমি হাসপাতাল থেকে পালিয়েও রায়ার হাত থেকে বাঁচতে পারিনি আমি আপনার পাশে যখন আসলাম আমি জানি আমার উপর তোমার খুব রাগ কিন্তু আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমার জীবন আমি বদলে দেব কয়েকটা দিন তোমার এখানে আমাকে থাকতে দাও আমি খুব বিপদে পড়েছি বিশ্বাস করো আগে আমার কথা শোনো তারপর যদি তোমার মনে হয় যে আমাকে থাকার জায়গায় দেবে না তখন আমি ঠিক চলে যাব আগে আমার কথা শোনো প্লিজ ঠিক আছে জানো হেনে বহেন কোন কি করবেন কোন হসপিটালে আপনি আমাকে একটা মিথ্যে কথা বলেছেন আপনি বলেছেন আপনার হাজবেন্ড আছে তার নাম জামি অথচ আপনার হাজবেন্ডের নাম সাইফুল যিনি দুই বছর আগেই খুন হয়েছেন জামি নামে এসব কথা কে বলেছে আপনাকে শাহানা চৌধুরী আপনার মা সাইফুলের কথা জানে জামির কথা জানে না জামি আমার সেকেন্ড হাজবেন্ড জামির কথা বলেননি কেন বাবা মাকে কি বলবো আমার তো তাদের সাথে যোগাযোগই নেই খুন হওয়ার আগের দিন আপনার বাবা আপনাকে কল করেছিলেন হ্যাঁ আমি আমি কল রিসিভ করিনি ওয়াই কেন করব যে আমার ভালোবাসাকে মেনে নেয়নি ওকে কুল আচ্ছা আপনি আমাকে আপনি আমাকে রায়ের হাত থেকে বাঁচান প্লিজ আমি ভীষণ ভয়ে আছি আমি 
আপনি জিডি করেছেন সেটা যদি রায়া জানতে পারে তাহলে আপনাকে খুন করার সাহস পাবে না সে আর বাই দা ওয়ে আপনি রায়ার ঠিকানা কি জানেন না হ্যাঁ कॉल कर Get the information as soon as possible. Okay. Sir, I'm Jatshi. Jatshu? Yes, sir. I'm going to go to the office and go to the office. I'm going to go to the office. No, sir. I'm going to go to the office. What are you doing? সরি স্যার আপনি যেটা করতে বলছেন সেটা করা আমার পক্ষে সম্ভব না শোনো দাদ সরি স্যার আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা না বলাই ভালো বেটার আমি চাই ঠিক আছে তো আজকে দিয়ে যখন হবে না যাও ঠিক আছে थैंक यू এটা কি আর বেশি দিন কাজে রাখা যাবে আরে অফিসার আসুন 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 প্লিজ বসুন মানুষ হিসেবে বেশ নিবেদিত প্রাণ দেখছি রাত হয়ে গেছে এখনো অফিস করছেন কি করবো বলুন প্রাইভেট জব নিঃশ্বাসের বিশ্বাস আছে কিন্তু প্রাইভেট জবের কোনো বিশ্বাস নেই তা ঠিক আমার উঠতে হবে প্রায়াস সিবিটা দিন তো যা খান সরি অন ডিউটি আমি কোথাও কিছু খাই না सीवी डेटा दिखे দুবছর আগের জি জি আর দেখুন 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 একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন দেখো ভেরি পো এর রেজাল্টে চাকরি হয় এনিওয়ে নিষ্ঠা নামের কাউকে চিনেন হ্যাঁ চিনি অদ্ভুত ভাবে পরিচয় দেখতে হুয়ো রায়ের মতো আমি তো ভেবেছিলাম রায়ার টু ইন নিষ্ঠা তবে একটা পার্থক্য আছে কি সেটা নিষ্ঠার ঠোঁটের নিচে একটা তিল আছে র্যান নিন ঠিক আছে থ্যাংকস আজ তাহলে আসি বাইদ ওয়ে রায় আপনার র্যান আইডি ইউজ করে সিম কিনল কি পাবে মানে আসলে রঙিন দুর্বল মুহূর্ত কাজে লাগিয়ে কে কত কিছুই না করে নেয় তাই না মিস্টার ওয়ালিবেগ Free the actor advice day. When you lose your money, you lose nothing. But when you lose your character, you lose everything. Keep it clean. Look, we seem to know that we have a lot of money. We have an iPhone that we have seen. We have a lot of money. 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 আপনি শেষ নিজেকে বাঁচাতে চাইলে রায়ের খোঁজ আমাকে দিন হ্যালো মিশাইল করিম বলছেন হ্যাঁ বলছি কে বলছেন রায়া রায়া কোথায় তুমি সেটা জেনে আপনি কি করবেন শুধু এটা জেনে রাখুন নিষ্ঠাকে আপনি বাঁচাতে পারবেন না ওর হাজবেন্ড ওকে ডিভোর্স দেওয়ার পর 
ও আমার হাজবেন্ডের সাথে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করছে আমার হাজবেন্ডের ছবি দেখিয়ে বলছে এটা ওর হাজবেন্ড তোমার হাজবেন্ডের নাম কি সামি ভালো নাম সামিউর রহমান মিস্টার কোন হাজবেন্ড নেই ও আমার হাজবেন্ডকে নিজের হাজবেন্ড বলে বেড়ায় তোমার হাজবেন্ড কি করে আমি তার সাথে দেখা করতে চাই জামি এখন লন্ডনে নিষ্ঠার পেছন থেকে আপনি সরে যান ওকে আমি খুন করব নিষ্ঠা তোমার নামে থানায় জিডি করেছে ওর যদি কিছু হয় তাহলে পুলিশ তোমাকেই ধরবে আর আমি তোমার বাসার ঠিকানা জেনে গেছি তাই নাকি তাহলে যান বাসায় যান হ্যালো 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 আমি এসআই মিজাইল করিম সালাম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম ক বছর ধরে এখানে ডিউটি করছো চার বছর আচ্ছা ফ্ল্যাট বি ফোরে কে থাকে হামিদ সাহেব হামিদ সাহেব রায়নামের কেউ থাকে না ম্যাডাম আগে ছিল এখন নাই দুই বছর আগে চলে গেছে কোথায় গেছে কিছু বলতে পারো না স্যার সিভি দিয়েছে ছ মাস আগের কিন্তু বাসার ঠিকানা দিয়েছে এখানকার ওয়াই স্যার কোনো সমস্যা না ঠিক আছে হ্যালো জামশেদ ভাই আপনি কোথায় ভাবি আমি গাজীপুরে ফিটি পাড়াই আপনি সুরাইয়াদের বাড়িতে হ্যাঁ আমি সুরাইয়ার ওখানে আছি আচ্ছা জামশেদ ভাই আপনি এভাবে পালিয়ে গেলেন কেন পুলিশ তো আমাকে সন্দেহ করছে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না ভাবি আমি এখানে সব ব্যবস্থা করে আপনাকেও নিয়ে চলে আসবো ও বাড়িতে থেকে আর কি করবেন ও বাড়িতে আপনার না আপনি কিভাবে আমাকে বাসা থেকে বের করবেন পুলিশ তো আমাকে বাসা থেকে বের হতে দিচ্ছে না কি বলছেন হ্যাঁ আমি হাউস অ্যারেস্ট আচ্ছা ঠিক আছে আমি বিকল্প ব্যবস্থা বের করব আমার কথা কাউকে বলবেন না ভাবি প্লিজ আমাকে যদি পুলিশে ধরে নিয়ে যাই তাহলে আপনারও খুব বিপদ হবে আপনাকে দেখার কেউ থাকবে না আচ্ছা ঠিক আছে আর শোনেন আমার কলটা এখনই ডিলিট করে দেন জি ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ আচ্ছা এই সুরাইয়া শোনো আমি একটু বাইরে যাচ্ছি আর শোনো এখানে দশ হাজার টাকা আছে এটা রাখো পরে আরও দেব আর আপাতত তোমার ছেলেকে কিছু বলার দরকার নেই আমি আসছি পুলিশ ঘিরে রেখেছে ভাবিকে কিভাবে বের করি কিছু তো মাথায় আসছে না আবারও একই কায়দায় খুন কয়েকদিন আগে যেভাবে খুন করা হয়েছিল খোর্শেদ চৌধুরীকে ঠিক একইভাবে কপালের ধাতব বস্তুর আঘাত করে খুন করা হয়েছে জামশেদ আলম নামে এক ব্যক্তিকে গাজীপুরের শ্রীপুর ভিটিপাড়া এলাকার জঙ্গলে জামশেদ আলমের লাশ উদ্ধার করেছেন এলাকাবাসী দুবছর আগে এখানেই পাওয়া গিয়েছিল সাইফুল নামে এক যুবকের লাশ প্রশ্ন হল খুনি কেন বারবার এই জায়গায় বেছে নিচ্ছে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসুন খবর পেয়েছেন তো সব হিসেবে তো এখন বদলে গেল বসুন থ্যাংক ইউ আপনার এখন পুলিশ প্রোটেকশন দরকার আমার মনে হচ্ছে খুনি নেক্সট টার্গেট আপনি আমার এখন মরে গেলেই ভালো এ বয়সে আমাকে কে দেখবে 
কেন মেয়েকে নিয়ে আসুন মেয়ে আমার হলেন আমাকে দেখবে মানে নিষ্ঠা আমার মেয়ে না আমার বাসার কাজে মেয়ে সুরাইয়া ওর মেয়ে সুরাইয়া আমার বাসা অনেক দিন আগেও কাজ করত আমরা নিঃসন্তান ছিলাম ওর চমচ বাচ্চা হয় তখন আমি ওকে অনুরোধ করি ওর একটা বাচ্চা আমাকে দিয়ে দিতে ও দিতে রাজি হয়নি ও স্বামীটা অবশ্য বলেছিল দুজনকেই রেখে দেন আমি একজনকে রাখি নিষ্ঠা জমজ বোন আছে জি নিষ্ঠা বড় হয়ে যেন জানতে না পারে ও আমাদের মেয়ে না তাই সুরাইকে আর এই বাসে আমরা রাখিনি স্বামীটা খুব লোভে ছিল তাই টাকা পয়সা দিয়ে ওকে বিদায় করে দেয় নিষ্ঠা এখনো জানে না যে ওর জমজ বোন আছে নিষ্ঠাকে তো এ বিষয়টা জানানো দরকার কারণ তার জমজ বোন তাকে খুন করতে চাচ্ছে কি বলছেন আপনি আপনি আমাকে বলুন সুরাইয়া কোথায় আছে এখন সুরাইয়া গ্রামের বাড়িতে ওর স্বামীর ভিটা 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 কোথায় ভিটিপাড়া ইউ মিন গাজীপুর ভিটিপাড়া জি আবার সে ভিটিপাড়া তার মানে সবকিছুর পেছনে সুরাইয়া এটা তোমার তুমি চায় চিনি বেশি খাওয়া আমি জেনে গিয়েছি আমি তো ভেবেছিলাম আজকে তুমি জামিকে নিয়ে আসবে কি করব বলুন আজ অফিস থেকে বলেছে চট্টগ্রাম থেকে বরিশাল যেতে সেই জন্য আনতে পারিনি বাট এরপর ঠিক নিয়ে আসব হ্যাঁ নিয়ে এসো জামি কি কিছু বলেছে যে ওই যে তোমার মতো দেখতে মেয়েটা फोन दिए मोबाइल नम्बर ना थे तो बाबा ना মানে কি বলছো তুমি হ্যাঁ আমার যখন বারো বছর বয়স আমি যখন বুঝতে শিখেছি তখন থেকে জানি উনি আমার বাবা না কতদিন ওই লোকটির কারণে আমি কেঁদেছি কোনো হিসেব নেই কোনো হিসেব নেই
তুমি কিন্তু তোমার বাবার বিরুদ্ধে অনেক বড় অভিযোগ তুলছো কেন তুলব না আমরা দুইজন অনেক গল্প করব জানেন যাবি না যখন বাসায় ফেরে অনেক টায়ার থাকে রাতে খাবার দাবার খাওয়ার পর একদম ঘুমিয়ে পড়ে ওর সাথে গল্পই করতে পারি না আচ্ছা ঠিক আছে যাওয়া যাবে আজ না হ্যাঁ আজকে আজকে আমরা লাঞ্চ ডিনার সব একসঙ্গে করব ওয়াও রাতে থাকতে বলবেন না কেন প্লিজ প্লিজ বলেন না বাসায় থাকবো আপনার সঙ্গে অনেক গল্প করব যেদিন আমি মুখ খুলবো ওই দিন বুঝবো আচ্ছা ভাই বলতে পারেন এখানে সুরাই বেগমের বাড়ি কোনটা এই গ্রামে দুইটা সুরাইয়া আছে একটা কালা সুরাইয়া একটা ধলা সুরাইয়া আরেকটা সুরাইয়া অবশ্য আছে যে ঢাকায় কাজ করত এক সময় খোরশে চৌধুরীর বাড়িতে হ্যাঁ 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 কিন্তু আপনার কি কামের কাছে আরে মিয়া এত কোশ্চেন করেন কেন জানলে বলেন বাড়ি কোনটা ওই মিয়া এত চেতন কে হ্যাঁ ফস করে তো কারো কথা কোন জানে না কার বাড়ি কি কোথায় কি এগুলো আপনারা কি লাগুম আগে কে আপনি কইতে গাইছেন এটা তো জানতে হবে নাকি লোক কি করে যমজ মে ছিল একটা মেয়েকে তো খোরশেদ সাহেবকে দত্তক দিয়েছিলেন যে দিছিলাম তাহলে আপনার আর একটা মেয়ে কোথায় সে বাইছে নাই কি বলছেন আপনি বিয়া দিছিলাম আমার অত্যাচার সহ্য করতে না পারে মায়ের আমার আত্মহত্যা করছে কি কি করলেন আপনি আমার অত্যাচারে আত্মহত্যা করছে তাই না মাই ছেড়ে এইসব কথা কয়ে আবার আপনি আমার ইচ্ছা করে আপনি এসব কি বলছেন ঠিকই কইতাছি আমি আমি যা কইতাছি সব ঠিকই কইতাছি ওই যে দেখেন দেখেন তাকায় দেখেন দেখেন তার দিকে মাথাটা নিস করে খাড়া হইছে মুখে কোনো উত্তর নাই আমি আমি ঢাকা গিয়া পুরা কিচ্ছা যাই নাইছি 
चुप कर प्रत्येक मुश्किल आईन मानी जूम कर एक कपि कलर प्रिंट कर रखो झिनुक स्काटन जो तुम केस वन ओन सेवन फाइनल रिपोर्ट चेक कर मानुष खुन कर मध्य तीन तीन खुन कर आज खून कर जेनारे मैनेजर वाली बेग के 
পুলিশ এখন পর্যন্ত এই খুনিকে ধরতে পারেনি খুনি কেন একের পর এক খুন করে যাচ্ছে তার কারণ অজানা এ ব্যাপারে জানতে আমাদের রিপোর্টার আহমেদ আজাদ কথা বলেছেন বিশিষ্ট সাইকো অ্যানালিস্ট ইকার চৌধুরীর সঙ্গে মনে হচ্ছে খুনি একজন মানসিক রোগী আমাদের কেস স্টাডি বলে যে এই ধরনের খুনির একটা ভয়ঙ্কর অতীত থাকে হয়তো এর আছে তা সেই অতীত তাকে খুনি বানিয়েছে সিরিয়াল কিলার বানিয়েছে বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই মুহূর্ত থেকে ধরা না গেলে সেই খুনগুলো চালিয়ে যেতে থাকবে কিছুতে আমি জানি এটা সঠিক সময় না কিন্তু আমাকে একটা বিষয় ক্লিয়ার করবেন প্লিজ মিস্টার বেগের বাসা এটা কিন্তু ওনার ডেড বডি পাওয়া গেছে মধুবাগের একটি ফ্ল্যাট থেকে হাউ কাম যাবেই তো উচ্চারা খায় এক জায়গায় মরে আর এক জায়গায় ছি ভাবি এসব তুমি কি বলছো তুমি চুপ করো লজ্জা লাগে না এরকম একটা চরিত্রহীন লোককে ভাইয়া রাখতে আপনাদের এই ঝগড়া ঝটে আমি যাওয়ার পরে করবেন এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দিন ওই ফ্ল্যাটটা লুচ্চামি করার জন্য কিনেছিল ভালোভাবে দেখে বলুন না চিনে না সিসিটিভি ফুটেজ ওনাকে মিস্টার বেগের মধুভাগের ফ্ল্যাট থেকে বেরোতে দেখা গেছে আমাদের ধারণা হি মাইট পেতে কিলার খুনিকে ধন্যবাদ সে আমার কাজটা করে দিয়েছে হাজবেন্ডের উপর অনেক রাগ মনে হচ্ছে চরিত্রহীন স্বামীর প্রতি ভালোবাসা থাকার কোনো কারণ আছে কি ওর জন্য আমি আমার ছেলেটাকে পর্যন্ত নিজের কাছে রাখতে পারিনি আট বছর না হতেই ওকে অস্ট্রেলিয়াতে ওর খালার কাছে রেখে এসছি শুধুমাত্র একটা কারণে যাতে ওর বাবার কর্মকাণ্ডে ও লজ্জা না পায় আমি এখন হ্যাপি খুনি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে এই খুনের ব্যাপারে আমি কোনো কেসও করতে চাই না তুমি কেস না করলেও আমি কেস করব আমি দেখতে চাই আমার ভাইকে কে খুন করেছে কেস করলে আমি তোকে বাসা থেকে বের করে দিব বরিশাল যাব জামির সাথে দেখা হবে আর জামিকে আমরা সারপ্রাইজ দিব তারপরে আমরা এখান থেকে ব্যাক করে চলে আসব যাবেন না কেন গেলে যে আমি দেখা পাবেন আর ওর সাথে কথাও বলতে পারবে আমি এখন বরিশাল যেতে পারবো না আমার হাতে দুটো কেস রয়েছে সেটা সমাধান করতে হবে কেমন তাহলে একটা কাজ করি আমি আপনার বাসায় চলে আসি না না এখন তোমার অসুবিধা ঠিক হবে না কেন ঠিক হবে না কথা থাকলে ফোনে বলো বাসা আসতে হবে না ফোনে কথা বলে কি মজা পাওয়া যায় সব দরকার হবে কালকে সকালে এসো ওকে আমি এখনই আসব আপনি দরজা না করলে আমি সারা রাত আপনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকব না না তুমি 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 এই কাজটা একদম করবে না করব 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 একশো বার করব
देखते
নিষ্ঠা কি আসবে দেখি দরকার হলে সারা রাত ওয়েট করতে হবে আচ্ছা একটা ফোন দিয়ে দেখেন তো না ফোন দেওয়া যাবে না ফোন দিলে ডেফিনেটলি সে আসবে না আর আমি একটা সোর্স থেকে জানতে পেরেছি যে সে মাঝে মাঝে লেট করে বাসায় ফিরে যত রাতে হোক আমরা অপারেশন শেষ না করে এখান থেকে যাব না ক্লিয়ার ক্লিয়ার এই থামুন 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 কি ব্যাপার এলেন জিনুক মুভ এই ডোন্ট মুভ দাও দাও ডোন্ট মুভ জিনুক অ্যারেস্ট হোক ওকে আমাকে আটকাচ্ছেন কেন আমার মা অসুস্থ আমাকে ছেড়ে দিন ভুল তো করেছেন দোরটা দিয়েই কিসের ভুল চলুন বাসায় গিয়ে চা খেতে খেতে বলি জিনুক লেটস মুভ চল চল ছাড়ো चेहरी আরে কি করছেন আপনি টু আর্লি জিনুক হাজরি নাও আই ছাড় 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 বলছি বসুন এখানে বসুন বলছি অনেক হয়েছে আপনার এই ছায়াবাজি চার চারটা খুন করেছেন আপনি এবার তোকেও খুন করব লোহারাম বাসা সার্চ করো এই ও দেখতে দেখো জিনুক ভালো করে ব্যাগটা দেখো তো এটা হচ্ছে স্যার সে মার্ডার উইপেন যে উইপেনটা ইউজ করে নিষ্ঠা এতগুলো খুন করেছে আর এটা হচ্ছে সেই হুড়ি যে হুড়িটা পরে সে খরসে চৌধুরীকে খুন করে আর এই হোয়াইট কালারের হুড়ি আর হচ্ছে ফলস গোপটা লাগিয়ে সে ছেলে সে যে ওয়ালি বেগের বাসায় গিয়ে ওয়ালি বেগকে খুন করে শুধু তাই না স্যার ওয়ালি বেগের এনআইডি কার্ড ইউজ করে সে এই সিম কার্ডটি কিনে এবং এই সিম কার্ডটি তার একটি মোবাইল ইউজ করে অন্য আরেকটি মোবাইলে নিজেই কল করে সে বলে রায়া তাকে খুন করার ট্রাই করছে আসলে রায়া বলতে কেউ নেই স্যার এটা তার একটা কাল্পনিক চরিত্র মাত্র খুন করে সে যেন আটক না হয় সেজন্য সে চরিত্রটি আবিষ্কার করেছে মোরবাস স্যার নিষ্ঠার ঠোঁটে যে তিলটি ছিল আমরা যখন তাকে আটক করতে যাই তখন তার ঠোঁটে নিচে কোনো তিল দেখিনি উই সাসপেক্ট দ্যাট শিজ দ্য মেন ক্রিমিনাল স্যার ওয়েল ডান মিস্টার মিজাইল করি থ্যাংক ইউ স্যার ইটস মাই প্লেজার বলেন নিজের বাবাকে কেন খুন করলেন কে বাবা কিসের বাবা আমার কোনো বাবা নেই আমি যখন কিশোর বয়সে ছিলাম তখন আমি বুঝতে পেরেছি ওই লোকটা আমার বাবা না আমি না দেখতে একটু সুন্দর ছিলাম ওই লোকটা আমার সাথে বাস থামেন কেন থামবো কি জন্য থামবো তুই জানতে চেয়েছিস শোন আমি কোন করেছি 
আমি 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 খুন করেছি ওকে না ওকে না আমি ভালোবাসি বিয়ে করেছি কিন্তু ওরা আমাকে বাদ দিয়ে এবার সাথে এবার সাথে প্রেম করেছে আমাকে আমাকে ডিভোর্স দিয়ে ও ও ইমাকে বিয়ে করেছে আমি আমি ওকে খুন করেছি কি দরকার ছিল সাইফুলকে খুন করার জামিকে নিয়ে তো আপনার সংসার ভালোই চলছিল জামি বলে কেউ নেই না 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 কেউ নেই জামি বলে কেউ নেই জামশেদকে কেন খুন করলেন ও আমার জন্মের স্বীকৃতি দেয়নি আমার মা ওকে বিশ্বাস করে সাইফুলের সাথে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর ওই লোকটার কাছে আমি চাকরির জন্য গিয়েছিলাম কিন্তু ওই লোকটি আমাকে চাকরি দেওয়ার নাম করে ইউজ করতে চেয়েছিল বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এতগুলো খুন করে আপনি কি পেলেন বলেন তো আনন্দ আনন্দ অনেক আনন্দ অনেক অনেক আনন্দ চলুন আপনি এসছেন হ্যাঁ এই তো আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান না প্লিজ অনেকদিন চোস্তা দেখি না এই যে ওরা শুধু শুধু আমাকে আটকে রেখেছে তোমাকে অবশ্যই এখান থেকে নিয়ে যাব তুমি যে দেখতে চাই সব দেখাবো সত্যি 
একদম সত্যি আমার হাত ছুঁয়ে কথা দিন যে তোমাকে ছুঁয়ে কথা দিলাম তুমি যা দেখতে চাইবে সব থাকো সব কোনো চিন্তা মিষ্টার নিজেও সেটা জানত না ওর ফ্যামিলিও জানত না চিকিৎসাও করায়নি যার ফলে এটা বেশ সেভিয়ার পর্যায়ে চলে গেছে নিজেকে নিজেকে দেখতো এবং রায়ের জন্য আতঙ্কে ভুক্ত মনে করতো যে রায় ওকে খুন করার জন্য পিছনে দৌড়চ্ছে আতঙ্কে লস অ্যাঞ্জেলেস এর একটি হোটেল থেকে হারিয়ে যায় তারপর উনিশ দিন পর আলিসালামের লাশ পাওয়া যায় হোটেলের ট্যাঙ্কির ভিতরে ন্যাচারালি পুলিশ ইনভেস্টিগেট করে সিসিটিভির ফুটেজ প্রত্যক্ষ করে এবং দেখতে পায় যে আলিসালাম রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় দৌড়চ্ছে পিছনে কাউকে দেখে আতঙ্কে অথচ পিছনে কেউ নেই পরে জানা যায় যে অ্যালিসালামের ওই একই রোগ ছিল বাইপোলার ডিসঅর্ডার যেটা মিস্টার ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রতিদিন আপনার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল থানা থেকে পালিয়েছিল আমার বাসায় গিয়েছিল আমাকে সব বলেছে আপনি সব জানেন এখান থেকে ও আমার বাসায় গিয়েছিল অনুষ্ঠান সব কিছু খুলে বনে আমি বুঝতে পারি যে বাইপুনের ডিজর্ডারটা ভয়ঙ্করতা ধারণ করেছে প্লিজ অফিসার আমার একটা রিকোয়েস্ট আপনারা ফাইনাল চার্জ দেওয়ার আগে ওই এই ফ্যাক্টসগুলো ইনক্লুড করবেন একটু চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্য নেবেন অ্যাকর্ডিং টু ইউর প্রসিজিওর মানে মাই রিকোয়েস্ট ইজ 
she should be killed before Putin trial. Obviously. Amar Dharuna Shoshabeshetar Babar Dara abused her. Tai, maybe she. No. It doesn't need her. Dharuna Lak. It doesn't need to be a libidinous way. I don't know what to do with the touch. Oh, okay. I'm going to get the touch. I forgot about the touch. I forgot about the touch. I forgot about the divorce. I forgot about the touch. I forgot about the touch. I forgot about the touch. That's why I forgot about the touch. I forgot about the touch. Mr. Hogan Kuhn got it. Hmm. I see. Boom. He should be talking about me, Janina. Mr. Castillo Page, Mr. Hogan, the issue. Actually, it should be Manustake. Oh, Pano Bash. Even Pano Bashim, I'm on the better title. वैसे भालू वर्ष को दरकत चिलो ये वर्ष ऐसे पाई नहीं कर बस तक भालू बेशे वो आनंद थकते चाहिए वैसे मेंटल डिसऑर्डर वैसे इन्दे कितने इतना कुप कॉमन देखा दे सो प्लीज हमारी क्वेश्चन चाहिए ट्रायल हो रहा है कब तक टू वैसा विशाल लोग चिंता कर बैंड रखता देखा मैं मैं भी इफ टेक माय हेल्प ठीक है चिमिस्ट्री का चौधरी इटा तो एक ऑफिशियल प्रोसीजर सो एक अंदर के चिटी जावे सिविल सर्जन का थे दौड़ कर फिर तारा अपना शायद जोगा जो कर बैंड और इटा अच्छा हमारे कार्ड देखना हमारी मेल एड्रेस आ चें और अपने जे साइको प्रॉब्लम शंपर Thank you very much.